Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Dnes nás čeká opět tragický příběh, ale zároveň příběh, který je hodně inspirativní. Já jsem na tenhle příběh narazila poměrně nedávno a hned mě napadlo se s vámi o něj podělit. Zaujal mě právě proto, že přestože je tragický a dokázal mě pěkně namíchnout, protože ano, i dnes se budeme bavit o maniakovi, který ho zajímal jenom peníze, tak příběh končí vlastně v takovém pozitivním duchu. Tak pojďme na to a posuďte sami. A začněme rodinou Duperaltových. Tato rodina pocházela z oblasti Green Bay v americkém státě Wisconsin a skládala se z Artura, 41 let, jeho ženy Jean, 38 let, syna Briana, 14 let, dcery Terry Joe, 11 let a druhé dcery René, 7 let. Artur byl úspěšný oční lékař a dlouho sněl o tom, že vezme svou ženu a děti na týdenní plavbu z Floridy na Bahamy, kterou podnikl během své služby ve druhé světové válce. Na tento zážitek Artur šetřil celé roky peníze a v létě roku 1961 měla rodina konečně dostatek financí, aby tuto plavbu podnikli. Rodina plánovala strávit týden na moři v teplém klimatu na palubě pronáté jachty, zakotvit na pár vybraných místech a případně si své volno prodloužit, pokud by se jim to všem líbilo. Ve středu 8. listopadu 1961 rodina dorazila do města Fort Lauderdale na Floridě, kde se kolem poledne nalodili na 18-metrový keč jménem Bluebell, který si pronajali za 515 dolarů. Keč je typ dvojstěžňové plachetnice, kde zadní stěžení je kratší než ten přední. Tento typ plavidla sloužil zejména jako dopravní a rybářská loď, proto také ten název catch z anglického slova catch jako chytat. Jako kapitán lodi si Arthur za 100 dolarů denně pronajal svého známého, místního jachtaře 44-letého Juliana Harveyho. Byl to vyznamenaný veterán druhé světové války a v korejské válce sloužil jako pilot. V minulosti byl pětkrát ženatý, naposledy se oženil v červnu toho roku za asi 34-letou letušku Mary Dean, která se k němu na této plavbě přidala jako kuchařka na lodi. Bluebell byla naposledy spatřena 8. listopadu brzy odpoledne, jak opouští přístav. 12. listopadu se rodina vydala na svoji zpáteční cestu do Fort Lauderdale. Toho dne kolem 9. hodiny večer se Terry Joe vydala uh, uložit ke spánku do své kajuty. Kolem půlnoci jí ale zbudil nějaký křik a dupání. Slyšela svého bratra volat pomoc, tati pomoc. Terry nějakou dobu zůstala ležet ve své posteli, samozřejmě měla obrovský strach, protože nevěděla, co se děje, ale nakonec sebrala všechnu svou odvahu a vydala se do hlavní kajuty. Okamžitě uviděla těla své matky a svého bratra ležet v kaluži krve. Oba byly očividně mrtví. Pak uviděla, jak někde i Julian Harvey, zeptala se ho, co se děje, ale on jí jen dal facku a řekl jí, ať se vrátí zpátky dolů do své kajuty. Ona se tedy vrátila do své kajuty, ale okamžitě ucítila olej a všimla si, že podlahou prosakuje voda. Harvey pak přišel do její kajuty, v ruce držel pošku, ale v zápětí tu kajutu hned zase opouští, to už voda dosahovala do výšky postele. Jak se kajuta plnila vodou, tak samozřejmě Terry Joe věděla, že tam nemůže zůstat. Vrátila se tedy na palubu, kde se Harveyho zeptala, zda se loď potápí. On jednoduše odpověděl, že ano. Z známého důvodu podal kapitán Terry Joe Lano, které drželo malý člun, na kterém bylo uloženo nehybné tělo její sestry René, tedy samozřejmě byla v šoku a to Lano upustila, načež Harvey okamžitě skočil přes palubu, pravděpodobně, aby ten člun zachránil a chytil se ho. To bylo naposledy, co ho Terry Joe viděla. Přes všechen svůj strach si Terry Joe uvzpomněla, že je na lodi ještě jeden plovák a tak ho našla, odvázala a vlezla na něj, zatímco se Bluebell potápila. Ten plovák byl velmi malý, byl asi 60 cm široký a 150 cm dlouhý. Terry Joe navíc mohla sedět jen na okraji, protože to bylo jediné suché místo, musela navíc celou dobu sedět. Terry Joe na sebe měla bílou košili a růžové manžestrové kalhoty, neměla žádné boty ani žádnou pokrývku hlavy, neměla sebou také žádné jídlo ani žádné pití. O čtyři dny později, 16. listopadu, si jeden námořník na jedné řecké nákladní lodi všiml nějaké malé tečky někde v dálce na vodě. Když se k ní jejich loď přiblížila, tak jim došlo, že je to plovák, a samozřejmě byli dost v šoku, když uviděli malou dívku téměř bez života. Jeden z námořníků dívku dokonce vyfotil, tato fotka se pak velmi brzy objevila v novinách po celém světě. Co tehdy Terry Joe nevěděla bylo, že než se 12. listopadu v noci probudila, tak Harvey už stihl utopit svoji vlastní ženu a následně pobodat celou Terrynu rodinu. 
Její otec se pravděpodobně náhodou připletl k vraždě Mary Dean a tak se Harvey rozhodl, že ho také zabije a následně zabil celou jeho rodinu. Pak potopil loď a unikl na malém záchranném člunu spolu s tělem Teriny sestry René. Na moři byl pak hned druhý den nalezen jednou nákladní lodí, která ho hned odvezla k pobřežní stráži. Během výslechu pobřežní stráže Harvey uvedl, že se Bluebell dostala do bouře, při které došlo ke zlomení obou stěžní, proražení trupu lodi a protržení plynové nádrže, díky, díky kterému vypukl požár a proto bylo nemožné, aby zachránil svoji vlastní ženu a kohokoliv z rodiny Duperaltových. Uvedl, že tělo René pak našel plavat ve vodě a že se jí snažil oživit, ale neúspěšně. 17. listopadu byl Harvey uprostřed jednoho výslechu informován o tom, že předchozího dne byla zachráněna Terry Joe a že se její stav zlepšuje. Harvey zvolal Ach můj bože a pak hned dodal Není to úžasné? Poté ho poručík jménem Ernest Murdoch informoval o tom, že bude zahájeno oficiální vyšetřování ztráty Bluebell a jejich pasažerů. Krátce na to Harvey požádal o propuštění z následujícího vyslýchání s tím, že se cítí unaven a že chce mluvit s rodinou své ženy. Této žádosti bylo vyhověno. Harvey pak ujel krátkou vzdálenost na Biscayne Boulevard, kde se ubytoval v Sedman hotelu pod falešným jménem John Monroe. Za pokoj zaplatil v hotovosti, pak napsal asi dvoustánkový dopis před tím, než spáchal sebevraždu tím, že si v koupelně pořesal žiletkou stehno, kotníky a krční žílu. Jeho tělo našla pokojská asi po dvou hodinách. Jeho sebevražedný dopis byl nalezen na prádelníku v motelovém pokoji a byl adresovaný jeho blízkému příteli z dob jeho vojenské služby. Dopis neobsahoval žádné vysvětlení nebo omluvu za jeho činy, pouze konstatoval, že byl příliš unavený a nervózní a že už to nemohl déle vydržet. V dopise Harvey také žádal svého kamaráda, aby se postaral o jeho 14 let tého syna Lence a samotného Harveyho, aby pohřbili na moři. Po výpovědi Terry Joe a Harveyho sebevraždě, která samozřejmě ukazovala na jeho vinu, začalo vyšetřování Harveyho historie. Při tomto šetření bylo zjištěno, že Harvey měl problémy udržet si jakoukoliv práci, měl velké finanční problémy a zároveň poměrně nedávno uzavřel životní pojistku s dvojitým očkodněním na svoji ženu Mary Dean a to pouhé dva měsíce po jejich svatbě. Závěr vyšetřování byl takový, že Harvey plánoval zabít svoji manželku, aby vybral 20 tisíc dolarů na její pojistce, nicméně u vraždy samotné nebo u toho, jak se zbavuje těla, ho pravděpodobně přistihl Arthur Duperald a tak se Harvey ho rozhodl ho zabít a následně pak zabil i jeho manželku a jeho dvě děti. Vyšetřovatelé došli k závěru, že kdyby Harvey nespáchal sebevraždu, tak by byl stíhán za vraždu všech, kteří zemřeli na palubě Bluebell a za pokus o vraždu Terry Joe. Později bylo také zjištěno, že před 12 lety v roce 1949 přežil Harvey autonehodu, při které zemřela druhá z jeho předchozích pěti manželek a její matka. Při této autonehodě a Harvey sjel ve velké rychlosti se svým autem z dřevěného mostu do vody. Policie a potapeči, kteří tehdy tuto nehodu vyšetřovali, měli za to, že je poměrně nepravděpodobné, aby Harvey z této nehody vyvázl bez zranění, aniž by byl předem připravený auto včas opustit. Pak to byla také událost, kdy se jeho jachta Torbatros potopila poté, co narazila do ponořených trosek válečné lodi San Marcos, která se potopila v roce 1911 v mělké vodě v zátoce Chesapeake. Posádka jeho lodi ho tehdy opakovaně varovala, aby se těm troskám vyhnul, nicméně on jejich varování ignoroval a cestujícím poté řekl, že se snažil přečíst nápis na jedné z bojek označujících toto místo. A aby toho nebylo málo, tak i Harveyho motorový člen Valiant se potopil za podezřelých okolností u pobřeží Kuby v roce 1958. Ze všech těchto incidentů samozřejmě plynula velká pojistná plnění, ze kterých měl v Harvey finanční prospěch. To dnes není známo, proč tehdy Harvey nechal Terry Joe žít. Nikdo nedokázal vysvětlit, proč by bez váhání zabil celou její rodinu, ale jí nechal naživu. Někteří spekulovali o tom, že možná Harvey podvědomě chtěl, aby byl chycen a potrestán za své činy. Jiní se ale naopak domnívali, že měl v úmyslu zabít i Terry Joe, ale když omylem upustila lano, které drželo jeho záchranný člun, tak byl nucen skočit přes palubu, aby mu ten člun neodplaval a proto Terry Joe nechal žít. Pravděpodobně se domnívala, že půjde i z lodí ke dnu. Kvůli celému utrpení, které si Terry Joe prožila a hlavně kvůli tomu, jaké potíže měla, když se na lodi snažila najít nějaký záchranný člun, se v roce 1962 americká pobřešní stráž rozhodla změnit barvu záchranných člunů z bílé 
na jasně oranžovou. Po tragédii se tedy Joe vrátila do Green Bay, aby tam žila se sestrou svého otce, jejími třemi dětmi a svou babičkou. Tedy Joe nikdy nevyhodila bílou košili a růžové manchesterové kalhoty, které měla na sobě, když opouštěla Bluebell. Více než 20 let odmítala o tragédii veřejně hovořit. Později se tedy Joe vdala a měla tři děti. V roce 2010 napsala své paměti Alone Orphaned on the Ocean, ve které podrobně líčí události na Bluebell a poslední chvíle se svou rodinou, stejně tak jako svůj život po této tragédii. 49 let po svém utrpení tedy Joe poskytla televizní rozhovor ve kterém vyjádřila přesvědčení, že Harvey původně zamýšlel diskrétně zavraždit svou manželku a zbavit se jeho těla a později pak tvrdit, že se ztratila na moři, ale že jeho žena pravděpodobně kladla nějaký odpor a tím přilákala pozornost rodiny Duperaltových. Tedy Joe také prohlásila, že si nepřeje, aby lidé uvažovali nad jejím utrpením a říkali si ta ubohá holčička, ale spíše, aby se soustředili na to, že dokázala normálně pokračovat ve svém životě, také uvedla, že vždy věřila, že byla zachráněna z nějakého důvodu. Řekla, že pokud se jen jediný člověk uzdraví z nějaké své životní tragédie po přečtení jejího příběhu, tak její cesta měla smysl. V dospělosti se tedy Joe ucházela o místo v úřadu rybářství na ministerstvu přírodních zdrojů a poté pracovala v oblasti vodních zdrojů a vodní regulace a zónování. V rozhovoru pro CBS uvedla, že po této katastrofě si k vodě vytvořila jakousi náklonost, spíše než aby z ní měla nějaké trauma. Uvedla, voda je život a uklidňuje mě, když mohu být na pláži. Cítím, že se mi rozjasní uvažování, mohu relaxovat a cítím se blíže ke své ztracené rodině. Její život je obrovskou inspirací. Hlavně pro ty, které neustále pro nás jde nějaký hrozný okamžik z jejich minulosti. Navzory tomu, že v životě tolik ztratila, její neunavný boj o přežití, odvaha a touha zapomenout na všechno špatné, čím si prošla, se staly skvělým příkladem skvělého života. A to byl příběh tedy Joe Duperald, která jako jediná z své rodiny přežila běsnění vysinutého maniaka, kterému šlo v životě pouze o peníze. Dejte mi vědět v komentářích, co se o tomhle příběhu myslíte a já se na vás budu zase těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor. Ciao!